Zona Visión, el magazine juvenil en las tardes de Alpa Visión. Variedades, variedades, variedades. faréndula, faréndula, videos musicales, cine, llamadas de televidentes y mucho más. más, más, más. Estás en Zona Visión. Zona Visión. Bienvenidos. Un video que se muestra un poco polémico, pero no importa, ahí lo teníamos. El estreno musical que se hizo a nivel nacional y nivel también internacional, creo, porque fue grabado en Chile. Entonces, antes de ir con mi invitado, tenemos televidente. Hola, ¿con quién hablo? Hola, ¿con quién? Hola, para poder participar en el programa. ¿Con quién hablo yo? Con Juan. Hola, Juan, ¿qué más? ¿Dónde estudia? Eh, en la Loma de la Cruz. ¿En dónde? En la Loma de la Cruz. Ah, en la Loma de la Cruz. ¿Cuántos años tiene? Siete. Bueno, siete años. Y quería participar, ¿verdad? ¿Qué? Quería participar, ¿cierto? Bueno, entonces ahorita cuando cuelgue. Yo soy el hijo de Diana. Ah, es el hijo de Diana. Yo, yo sí decía que se me hacía como familiar esta llamada. <risa> Diana y Elena que me están viendo también un saludo para ellas y, y gracias por vivir pendiente. Los dulces los sigo esperando el viernes, Diana, ¿vale? Sí. Bueno, bueno, entonces cuéntenos, ¿qué hizo el fin de semana? ¿Cómo la pasó? ¿Cómo quiere celebrar el día del niño? Tantas preguntas. Con, con mi papi con mucho regalo. Muchos regalos, ¿cierto? Entonces le va diciendo Dianita, vaya preparando la billetera porque se le va a ir larguito. Bueno, entonces muchísimas gracias por comunicarse, ¿vale? Siga conectado. Un saludo para Ana María. Que un saludo para Ana María, que bueno, que lo mismo. <risa> bueno, muchísimas gracias. Chao. Bueno, y para todos nuestros televidentes, niños, jóvenes y no tan jóvenes, les tengo un invitado, eh, se llama Andrés Felipe Guerrero Chava, Chavarro y es el presidente del Consejo Municipal de Juventud, quien nos viene a mostrar y nos viene a, pues, a, aclar a aclararnos y a recordarnos a nosotros los jóvenes eh, cuáles son esas cosas que, nos han, que, nos, que hemos perdido, cuáles son esos derechos que nos pertenecen y cuáles son las cosas que nosotros los jóvenes debemos recalcar para, un mejor, pues, para una mejor convivencia con nosotros mismos y para una mejor convivencia con los, pues, con los que son un de un nivel un poquitico más alto en cuanto a lo que tiene que ver con poder político. Hola Felipe, ¿qué más? Bueno, hola, buenas tardes a todos los televidentes y a, a ustedes que me abrieron aquí el espacio en Zona Visión, Ana María, José Miguel, buenas tardes. Bueno, Felipe, cuéntenos. Usted dice, eh, acá nos dice que es el presidente del Consejo Municipal de Juventud. Cuéntenos qué es eso. El Consejo Municipal de Juventud es un órgano creado por la Ley 375 de 1997 y es un órgano rep representativo de participación en donde los jóvenes tienen esa, esa representación que no han tenido en, en, otras, en otros momentos históricos de la sociedad donde pueden, por medio del Consejo Municipal de Juventud, gestionar algunos, algunos proyectos, algunas ideas y que de alguna u otra forma nosotros hemos eh, liderado es, esa, esa labor difícil pero bien llevada hasta estos momentos. Bueno, ¿con qué fin, ¿con qué fin se hace este consejo? Este, qué? El, el, como le venía diciendo, el, el, el fin o objetivo principal que lo termina también la ley es representar a los jóvenes. Hay que decir que los jóvenes, según la ley, son las personas que están en 14 y 26 años. Entonces nosotros, el fin o objetivo principal es representarlos dentro de la administración municipal, dentro de la población civil y gestionar para ellos recursos, eh, proyectos en pro de la juventud, en pro de, de, de mirar cómo... Eh, esa, ese, ese estado interdimensional por así decirlo y pluridimensional de los jóvenes lo podemos abarcar en uno solo que es la representación y la participación dentro de un marco de sociedad crear y recuperar aquellos principios que en, en la tertulia anterior del programa estábamos hablando bueno listo, ¿y quiénes conforman este consejo? ¿quiénes pueden hacer parte y quiénes en este momento lo conforman? Sí, eh, nosotros somos elegidos por, por, por voto popular por nosotros votaron los jóvenes en el 2008 y somos eh, somos 11 consejeros municipales de juventud electos, eh, 9 por elección popular y 2 por representación de minorías y, pero en este momento por cuestiones varias por así decirlo, participando y de una manera directa y participativa somos aproximadamente 5 o 6 consejeros. Bueno, entonces se podría decir que esto es de jóvenes por jóvenes y para jóvenes, ¿cierto? Esto es como usted lo dice, de jóvenes para jóvenes y por jóvenes. Bueno, listo, entonces eh... Hasta ahí vamos ahorita, ahorita seguimos hablando, también le tengo unas preguntas muy interesantes y tenemos televidente, hola, ¿con quién hablo? Hola. ¿Con quién hablo? Con Maidy. Hola Maidy, ¿qué más? De... de las brisas. De las brisas, las brisas presente. ¿Qué nos quería contar? Pues que quería anotar a, a mi hija y a, y, a la, y a mis dos sobrinitos para el día del niño. ¿Se puede Julián, se puede anotar a la hija y dos sobrinitos? 
Bueno, entonces Maidy ahorita cuando colguemos le deja los datos a Julián en el máster eh, con los nombres, la edad y todo eso. ¿Nos querías contar algo más? Pues acá mi sobrinita quiere saludarla. ¿A saludarme? Sí, ya lo pasa. Bueno. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Con Nicole. Hola Nicole, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Viendo una visión? Sí. Ah, bueno, listo. ¿Todos los días se lo ve? Ah, eso me parece muy bien. ¿Qué quieres del Día del Niño? Regalo. ¿Qué quieres que te regalen? Una, una bicicleta. Una bicicleta. Bueno, entonces el papito y la mamita vayan tomando nota de esto porque Maidy quiere una bicicleta. Bueno, Maidy, muchísimas gracias. Eh, Nicole quiere una bicicleta. Maidy es la bomba. <risa> bueno, Nicole, muchísimas gracias por comunicarte, ¿vale? Bueno, entonces yo sigo aquí con André Felipe Guerrero. Bueno, yo quiero que nos cuente eh, a todos los que en ese momento lo están viendo y que me cuente a mí también de paso eh, qué actividades ustedes hacen para recordarse y quiénes son las empresas o quiénes son los directos eh, como, las, como la entidad directa que los patrocina a ustedes. Pues nosotros directamente como tal hacemos actividades que enfocan y que prevalecen a los intereses de los jóvenes. Nosotros hemos dejado institucionalizado la Semana de la Juventud que se realiza aproximadamente eh, a mediados de agosto, en conmemoración al Día Internacional de la Juventud, que es el 14 de agosto. Eh, lo hemos hecho por dos años, hemos tratado de, de, de hacer actividades donde los jóvenes se involucren en, en su todo, es decir, eh, si hay artistas que se involucren los artistas, si hay deportistas que se involucren los deportistas, en deportes eh, tradicionales como microfútbol, boli, voleibol, baloncesto, pero también deportes alternativos como el skate y, y el bicicross. Eh, en la, en la semana de la juventud pasada hicimos unos conciertos, realizamos una, una, bici, una cicloruta, ciclovía nocturna, también realizamos una jornada con juegos pirotécnicos, fue todo un evento que fue a lo largo de, de, de trabajo de un año y el tema de, de la financiación, más que el patrocinio, es gestionable. Me, me, me explico, o sea, hay una parte del, del municipio, si sí hay que darle reconocimiento, hay una parte de la administración municipal, pero más que todo también hay que mirar por dónde buscar en otras partes porque hay que recordar lo que, que, que de pronto la sociedad civil ha perdido un poco la credibilidad hacia los jóvenes y los ve como un problema y no como una posible solución. Entonces nosotros estamos aquí frenteando, dando la cara diciendo de que a, a, la, a la población civil que los jóvenes ya no somos más problemas sino que somos parte activa de la solución, que queremos tomar escenarios, eh, como usted lo decía hace un momento, de poder político, que queremos participar en los procesos democráticos, que queremos ocupar cargos en empresas, que queremos ser empresarios, que queremos ser directores de programas, como, como tienen ustedes una muy joven directora de, de, de canal, que Quieren, que quieren ser eh, empresarios y no eh, empleadores. Entonces, todo este tipo de cosas hay que darles a, a conocer y decirle a la población civil de que los jóvenes están dando un paso adelante y que queremos participar en, en, en propuestas como las que ustedes están uniendo, que yo también me uní desde esta mañana. Sí, sí. sí me salí, salí yo esta mañana en el colectivo y todo el mundo me miró como un bicho raro, sentí como dijo usted en ese momento un poco de pena, pero eh, parte del liderazgo que tengo me paré en el colectivo y le expliqué más o menos de qué era y vi como en su momento dos o tres personas más se remangaron dentro del, dentro del colectivo y es bonito, es bonito ver cómo la gente so, 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 se solidariza en estas cosas que sabemos que a cualquier persona le pueden pasar, no solo a las personas del campo, sino a todas las víctimas de la violencia. Sí, un problema que, eh, pues como ya lo había dicho, para nosotros es ajeno, pero pues en realidad es algo que nos compete a toda la población. Bueno, y con respecto a las actividades con los menores, esto es muy importante porque muchas veces hay que recalcarles a los jóvenes y, y recordarles un poquitico a nosotros, los jóvenes, sí. que podemos disfrutar y que podemos celebrar eh, pues distintos actos, no solamente recurriendo al, alca al alcohol y a las drogas, sino también con unos actos como estos, donde el deporte, donde las lúdicas, donde todo eso pueden ser un punto clave con los futuros ciudadanos, con los ciudadanos en potencia que pues algún día puedan llegar a, a digamos a ocupar un cargo, un cargo político grande y que puedan eh, tener cierta influencia en el pueblo y tenemos televidente, hola con quién hablo hola hola con quién hablo con Freddy Alejandro ¿Qué hubo Freddy, ¿Qué más bien de qué barrio me está llamando Orientales. Sur Oriental es presente. Bueno, cuénteme el motivo de la llamada. Quiero participar. Quiere participar. Entonces ahorita cuando colguemos le dejan los datos a Julián. Julián. Anota a mis hermanitos. Claro, a todos los que quieran. No mentiras. Eh, ahorita le dejan los datos a Julián de los que van a, a venir ese día y ya, ¿vale? Sí. ¿Algo más, ¿Algo más que nos quería contar? 
Que saluda a mi mamá. Bueno, y que saludos para ella también, ¿vale? Gracias. Bueno, vale, Carolina. gracias a usted por comunicarse. A Carolina, un saludo. Bueno, eh, ¿en qué íbamos? En las actividades, recalcarles a los jóvenes que es muy importante eh, pues celebrar de esas formas y qué bueno que haya una semana de la juventud, porque muchas veces a nosotros, a nosotros los jóvenes no nos tienen muy olvidados y, y pues de una u otra manera más adelante venimos a jugar un papel fundamental en la sociedad, ¿no? no más adelante, el tema de, de la juventud tiene que ser, cuando nosotros nos referimos a la juventud, la referimos como el presente, ya no podemos pensar en que la juventud es el futuro. Ahora eh, nosotros desde el Consejo Municipal de Juventud también eh, tenemos o pues, institucionalizamos algo que se llama Red de Líderes con Responsabilidad Social, Red de Líderes con Rezo, y es una actividad donde los jóvenes de las diferentes instituciones educativas pagan el servicio social, pero dejan una huella en el servicio social a las comunidades. Vamos y visitamos de pronto comunidades en, en, en grado, alto en índice de vulnerabilidad, por así decirlo, y es allí donde los jóvenes se, se, se envuelven de esas problemáticas sociales que pueden presentar eh, la, la sociedad como tal y dan también a conocer de que estamos interesados en, en ser parte activa, como vuelvo y digo, y hay que ser repetitivo en esto, que los jóvenes ya no somos más el problema, sino que somos parte activa de la solución. Bueno, sí señores, una última cosita para, reca para recordarle a los jóvenes, o un último mensaje que le quiera dar a todos los televidentes que nos encuentran viéndonos ahorita. Que entiendan que, que nosotros podemos ocupar diferentes cargos dentro de todas las esferas, de social, política, de la comunicación, de la empresa, de que nosotros ya no somos esa parte relegada que éramos hace 4, 5, 6 años, eh, o 6, 7, 8, los años que quieran imaginarse que, que veían al joven como, como esa persona que simplemente es una persona de problemas y que vamos a inyectarle soluciones, de que nosotros mismos somos parte de la solución, que ya no, ya esas políticas donde llegaban personas de 40, 50, 60, 70 años a hablarnos de temas juveniles como el tema de, de la drogadicción, de, de los embarazos no deseados, pues nos ocupemos nosotros de, 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 de esa problemática, nos sensibilizamos y empezamos a capacitar a los mismos jóvenes. También decirle a la juventud que estamos a tiempo de, de empezar a decidir por nosotros mismos y que participen en todos esos procesos. El Consejo Municipal de Juventud empieza un proceso de, de, nueva, de nueva elección a mediados de, de agosto, creo, y, y eso es importante que los jóvenes tengan conocimiento de esto para que participen, para que las decisiones no las tomen más los adultos y no que las tomemos nosotros los jóvenes, con esa alegría y efusividad que nos, que nos caracteriza. Que nos caracteriza. Además que es súper importante porque nosotros entre jóvenes es mucho más fácil comunicarnos y nos queda mucho más eh, accesible la información entre nosotros mismos, ¿no? Pues del tema de comunicación saben más ustedes que yo, pero pues si usted lo dice, ¿qué, qué comunica? <risa> bueno, listo. Yo tengo una última duda. ¿Dónde se reúnen ustedes? Eh, eso sí, esa pregunta sí, no la no podemos omitirla, no mentira. Eh, nosotros en el papel tenemos un espacio en la Casa de la Participación Ciudadana que queda al lado de la clínica Mediláser por la séptima, pero no tenemos un sitio eh, fijo. fijo, un domicilio como tal donde atender nuestra, las, las inquietudes, las quejas y reclamos, todo eso no tenemos. Eh, pero tratamos de que sea allí, o, pero eh, un amigo dice que la oficina del Consejo Municipal de Juventud es la calle y así hemos tratado de hacerlo para, para focalizar más el trabajo en los muchachos que están en la calle, en los muchachos de los semáforos, en los barrios, todo eso lo, lo hemos hecho, no hay un punto fijo de, de reunión. Bueno, listo, entonces ya quedan todos ustedes los jóvenes, todos informados acerca de la problemática que se está presentando en los jóvenes y que eh, menos mal hay personas encargadas todavía de entre los jóvenes que se están preocupando por los mismos jóvenes. Él es Andrés Felipe Guerrero Chavarro, presidente del Consejo Municipal de Jóvenes y hasta aquí a, eh, es la, el primer bloque de Zona Visión. Yo los dejo con unos mensajes institucionales, pero no se muevan porque nosotros aquí en Zona Visión seguimos con la mejor información. Zona Visión, el magazine juvenil en las tardes de Alpa Visión. Variedades, variedades, variedades Forendula, Forendula, oh. videos musicales, cine, llamadas de televidentes y mucho más. más, más, más. Estás en Zona Visión. Zona Visión. Bienvenidos.